Magandang araw po sa inyong lahat, sa inyong kabunyian, uh, His Excellency, uh, Bishop Dennis Villarojo, sa mga kaparean po ng uh, Diocese of Malolos at sa kapwa kong mga laikong uh, bulakenyo. Ako nga pala po si June Cruz, isang uh, coordinator, leader ng isang community na pangalan na iligay ng Panginoon at kasalukuyan po rin uh, PRO ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas. At isa po akong dating uh, negosyante, isang rice miller sa Pulilan, Bulacan. Marami po sa mga panahon ko ng aking kabataan at ng aking kabinataan ay nagugul po sa paninirahan at uh, paghahanap buhay sa Bulacan. At nga nung ako'y naliligaw pa, nililigawan ko yung asawa ko na ngayon ay si uh, Mrs. Marion Abiva Cruz. Eh, ako po isang rice miller at uh, isang... Uh, trader, isa po akong biyahero at ang uh, main na pinagkakakitaan ko po ay uh, ako po isang magdadarak. Ayan, <laughs> magdadarak. Ano ba yun? Nag, uh, nagbabiyahe po ako, nagtitrade po ako ng uh, darak. Pero ako pinakapag-aral mula po uh, preparatory, elementary, high school, college, ang nagtapos po ako sa seminaryo ng UST, natapos po ako sa UST Faculty of Philosophy bilang isang uh, Dominican postulant. Uh, isang karangalan po sa akin na makapagkwento sa inyo sa araw na ito sa ating National Laity Week at sana po naman ay ang aking pagbabahagi ay magkaroon naman ng saysay sa ating mga uh, buhay. Marami pong punto ang ibabahagi ko sa inyo na nakapaloob sa mga kwentong buhay so hindi po ako magbibigay ng isang theological presentation. Uh, bagkos ito po ay mga kwentong buhay na sana po ay uh, mai-apply din natin sa ating pang-araw-araw na uh, larangan bilang mga laiko. Um, ako po isang mamamayang naghahanap ng paraang makapaglingkod. Kamukha ninyo na makapag-alay ng buhay, makapaglingkod sa ating bayan at sa ating simbahan. Ang topic po natin ngayon ay gifted to give. Yan po ang tema ng ating ikalimang daang taong Uh, anibersaryo ng pagdiriwang ng pagdating ng Christianity sa ating bayan po. At uh, ito po ay may malalim na kahulugan para sa ating bayan, para sa ating simbahan, at lalo-lalo naman po para sa bawat isa sa atin. Bilang mga laiko na binigyan ng uh, ganitong pagkakataong mabuhay sa pagkakataong ito para sa ating mahal na bayang Pilipinas. Ang isa po sa nakatatawag pansin na linya doon po sa awit kinumpost ni Archbishop Soc Villegas na ang title po ay uh, Gifted to Give okay? ay yung uh, uh, linyang nagsasabing tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapway, a kapway akayin kay Kristong butihin. Tanda po, no? tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapway akayin kay Kristong butihin. Na ang ating biyayang tinanggap, ang pananampalataya natin ay isang katungkulan at pananagutan. Okay? That the gift of faith we received 500 years ago is meant not just for us, but is meant for mission. Mission ad intra, and mission ad extra. Mapag-usapan po natin mamaya yan. Alam niyo po kung babagtasin po natin yung siyam na taon na paghahanda na ginawa natin mula noong 2013, mahaba po yun. Ano? Merong year of integral faith formation, year of the laity, year of the poor, year of the youth, year of the family. Pag inisa-isa po natin yun, okay? ito po ay patungo sa 2021 bilang isang year of missio agentes na ang layunin ay maging tunay tayong mga sugo. Mga tunay na sugo that we become a truly sending church. At sinabi po yan ni Archbishop Palma doon sa kanyang CBCP letter uh, entitled The Year of New Evangelization, ang sabi po niya, These are the nine pastoral priorities of the Church of the Philippines. In this time before us, we will focus on these dimensions of faith, evangelization, and discipleship one by one. And it is most propitious 
that as we received the faith 500 years ago, so with the year 2021, we envision to become a truly sending church. Alam niyo po, ngayon pinag-aaralan ko to at ngayon pinag-aaralan ko ang ginawa ng Dices of Malolos. Sabi ko, napakaswerte naman ng mga taga-malolos. Okay? Bakit kaya nyo? Kasi po noong 2013, nabigyan po kayo ng pagkakataon na bigyan ng diocese ng isang tama at angkop na paghahanda. Okay? Para sa mga priorities na to, nung idinaos ninyo yung second synod of the diocese of Malolos noong 2013. Naghahanap po ako ng ibang diocese na ginawa yan. Okay? Pero kayo po ang nakita ko ng isang diocese ng pagtungtong ng 2013, pinag-aralan kagad at gumawa ng sinod. At meron po kayong tinatawag ng mga acts and decrees okay? of the second diocese and sinod of Malolos. At napakaganda po ng tema na ginawa ng inyong diocese with the theme, Contemplating the Face of Christ and Proclaiming God's Transforming Grace with Unwavering Faith towards the new evangelization in the Diocese of Malolos. Hindi ko po alam kung sino gumawa ng tema ngayon. Pero congratulations po. Alam niyo po, pag pinag-aaralan ko yung uh, purpose-driven church, at sinasabi ang isang tunay na simbahan ay meron ding limang mga purpose. Okay? Um, out of purpose nila is worship, fellowship, discipleship, ministry, and mission. Worship that we were uh, planned for God's pleasure. Fellowship that we were formed for God's family. Discipleship, okay? we were created to become like Christ. Ministry that we were shaped to serve God. And mission, we were made for a mission. Yung pong tema nyo, tumama doon sa lima. Exactong, exacto pong ibig sabihin na formulate ninyo through the theme and through the acts and decrees of the synod how it is to be a purpose-driven church na kapag latag po kayo ng napakagandang roadmap at plano para sa inyong diocese. Sabi nga po, na, nabigyan ng diocese ng malolos ng roadmap ang mga clergy, ang mga lay, ang religious, ang youth, ang social action, okay? through the nine pastoral priorities na nakasulat po dito sa 272 pages. Impressive po talaga. Kaya po kahit hindi ako magsalta, pag-aralan lang po ninyo itong, itong uh, Acts and Decrees na ito, itong 272, makikita niyo po na napakaganda nung nailatag na plano para sa inyong diocese. Bakit po sinasabi kong maganda? Dito po sa ninth, marami po binasa rito, pero ganda po nung number nine, ninth pastoral priority ninyo on Misio Agentes, which is 2021, under this doctrinal framework, binanggit po yung mga distinctions. Ang ganda po ng pagkagamit ng distinction galing sa Redemptoris Misio. Sabi po dito, Pope Paul VI said, that the man who has been evangelized, becomes himself the evangelizer. Every evangelizer must have personal conversion okay, as essential to evangelization. This conversion means one's personal relationship with God through Jesus Christ. Evangelizing is in fact the grace and vocation proper to the church her deepest identity. Pope John Paul II makes the distinction of responsibility. Ito po yung responsibilidad. Bishops headed by the Pope are primarily responsible for the work of evangelization. Priests are by vocation responsible to stir up the missionary consciousness of the faithful. The religious, because of their consecration, give testimony to the values of the kingdom, the laity, the laity in their daily environments of family life and the marketplace have excellent opportunities to be witnesses of the gospel. So ang ganda po ng pagkalagawa ng distinction na alam natin that we are the church, tayong lahat ng simbahan. 
Ngunit may kanya-kanya tayong mga role na dapat gampanan sa pagpapalaganap ng misyon at ng pagkakakilanla ng ating simbahan. At sabi dito, a lay person is a true and full believer, witness, disciple, apostle who has a unique, a unique calling, charism, and ministry according to his state of life. He brings good news to families, workplaces, occasions of sorrow, and even to recreation and acts as an apostle on the whole stage of society. The prophetic role of the layman is seen in the public witness of his daily activities in the secular world amidst his family and society. Kaya po, mula lunes hanggang linggo, active tayong mga laity sa ating mission. Daily ang ating witnessing ng tunay na pagiging isang kristyano at misyonero sa ating buhay, sa mga pamilya, sa ating lugar ng trabaho, at sa ating pamayanan. And because of this daily encounter and mission, kasama natin ang Holy Spirit. The laity are gifted. Okay? They are gifted with dignity and charisms by the Holy Spirit so that they may share in the life and mission of the church as the laity. Ay, napakaganda po. Okay? Kung yung pong maka- kung gusto nitong mga materialis na ito, eh, makikita nyo po yan sa inyong Acts and Decrees ng Second Diocese and uh, Synod ng Diocese of Malolos. Swerte po talaga ng mga ta- taga-diocese at Malolos dahil hinighlight po nila dito, hinighlight that indeed you are gifted in a very and deep personal way. You are gifted. We are gifted as lay people by the charisms of the Holy Spirit. Ano po ang relasyon niyan ngayon dito sa ating 500 years okay, na gifted to give? Sabi nga po nung kante, 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces, we are gifted to give. Ganda nung pagka banat nila doon. No? Maraming mga iba-ibang mga areglo ginawa dito. But indeed, sinasabi po dito, may biyayang ipinagkaloob sa atin, especially bilang mga bulakin yung laiko, na magagamit natin upang akayi ng ating mga kapwa kay Kristong butihin. Ano po yun? Ano po yung gift na ibinigay sa atin ni Lord? Na magagamit natin sa pang-araw-araw. 500 years of jubilee. Jubilation. Joy. Alam niyo po, tayo po kasi ay mga taong masayahin. At magagamit po natin ang ating pagiging masayahin upang mailapit ang ating mga kapwa sa Diyos. Ha? O baligta rin natin, baligta rin natin. Madadala niyo po ba sa Panginoon ang mga kapwa ninyo kung kayo ay mga kung kayo ay busangot. Yan. Kung kayo po ay palaging uh, angil. Ano niyo po ba yung salitang angil? Parang yan. Ano, no? ha? Kung kayo may sumpong. Okay. Kung kayo ay palamura. Ako po. Sabi niya. Paano natin dadalhin? Pero yung mga taong masayahin, okay? napakasayang kasama na talagang alam mo sa pagkilos nila napakadaling humila at humikayat ng mga kapwa patungo kay Kristo. Alam niyo po, kapag nakakasama ko sina Ate Josie, and sina Ate Tess, sina Kuya Ver, doon sa mga laiko, laiko conventions, mga nung, nung panahon ng Hapon, <laughs> marami na po yun, matagal-tagal na rin yun, ano? ay kitang-kita po ninyo yung pagiging masayahin nila. The joy of the gospel or the joy of the heralds of the gospel. At natural po ang pagiging masayahin nating mga laiko, lalong mga laikong uh, bulakin nyo, 
natural po yung ating pagiging uh, pagiging sweet. Yan, yung para pagiging bulakan sweet natin. O parang mga inipit. Yeah. Galing dyan sa, dyan sa Eurobank. Parang ganon. Bakit ko po masasabing uh, natural na natural? Kapag po uh, minsan nasa airport kami, naghihintay kami ng flight. Magmula, magkakasama kami noon nila Ate Josie, tapos uh, nila Ate Tess, no? Tapos uh, may, habang naghihintay kami, may mga baon niya, mga chichirya, no? Mga chichirya. Tapos eh, patago yan, ah. patago pa yan, ay aabot sa'yo, no? Na ang, yung mata lang ang gumagalaw, yung... Parang sinasabi na, ay, huwag ka maingay, ha? <laughs> Sa'yo ko lang binibigay ito, special to parang gano'n. <laughs> Ikaw na lang, siyempre, masayang-masaya ka na, na meron talagang mga, sa, sa, sa mata pa lang, kita mo na yung kasayahan, kita mo na yung kabaitan. At ang sweet, ang sweet po talaga, no? Di ba napakasaya doon? Okay? At ang tanong, ipapano ba natin gagamitin yung ating gift of joy para mailapit ang ating mga kabataan? ang mga kaparokya sa Diyos. And that gift of joy has to be shared and given away. Isang napakagandang biyaya. Biyayang pang-araw-araw. Ano pa kaya? 500 years of blessing. Alam niyo po, uh, ako po'y uh, lumaki sa trabaho. Natuto po akong uh, magbilad ng palay, magbaligtad. Alam niyo yung magbaligtad? Yung siyempre, babaligtad rin mo para matuyo yung, yung pala, you know, sa kalsada. Okay? Tapos habang nagbibilag ka, nakaabang ka sa, sa ulap na gano'n, tinitinan mo kung uulan. Okay? Tapos, eh, pag medyo, medyo dumidilim na, oh, mag-iipon nyo, ipon nyo. Mag-iipon kayo ngayon. Mag- magwawalis kayo ngayon. Tapos, sasakiin ninyo. Nagagamit mo ba yung word na sasakiin? No? Sasakiin nyo na ngayon yun. Ako po yung natutong man- manahi ng, uh, ng mag-atang, magbuhat. Kaya, at, alam niyo po, ma- mainit, saka bakate, maghilik. Okay? At uh, pag uh, ikaw ay nauuhaw, eh, sa poso, sa poso ka lang makakainom, eh, pipaanohan mo pa, bubuhusan mo pa para mabuhay yung poso. Para gano'n, ano. Ay, mahirap po ang buhay. Tapos sa uh, nung lumalaki ko pag maglalaro ka sa bisita, babasket mo ka, sisigaw ko, oh, oh, lima, lima, lima. Oh, lima dia, lima dia. Kaya maghahanap ka ng mga makakalaro, lima kayo, magpupustahan yan. Ang pustahan po niya noon ay eh, yelo lang, yelo. 25 centimos. Kung sinong matalo, siya magbabayad ng uh, pambili ng yelo para naman makainom kayong lahat ng medyo malamig. Parang ganun, ano? At uh, na- nakita ko po yan, naranasan ko po yan, uh, yung kasimplihan, o sabihin na natin kahirapan ng buhay, parang ganon. Pero ako po yan, nakapag-trabaho uh, din, ako ay nagpatakbo ng kono, at uh, sabi ko, ako ay uh, negosyante, at uh, yun, kapag dumarating po yung mga truck, dumarating po yung mga truck lang, yung mag, na magdidiskarga ka ng pala, yung magdidiskarga ng bigas, kaya ako ay pupunta sa Tomana, naghahanap ako ng mga magbubuhat. Eh, alam niyo po, Napakahirap ng hanap buhay ng pala at bigas kasi kasi uh, kada galaw may bayad. Ay, kada galaw mo may bayad pag uh, diniskarga mo bayad, pag tinimbang mo bayad, ikakamada mo ngayon yun, bayad. O kaya isasampa mo ulit, kas- okay, bayad, okay? Pero kahit po ganoon ka kahirap yung trabaho niyo, napakaliit lang po ng bayad sa mga tao. Nakapag uh, pinaghati-hati nila yung kanilang uh, Kikitain para doon sa trabaho yun. Napakaliit. Napakaliit po nang iuuwi nila sa kanila mga pamilya. Pero nakasama ko rin po yung mga mayayaman na mga rice millers. At ito mga rice millers na to kadalasan pag may rice mill ka, may tracking ka din. Pinagsasama po yan kasi, kasi kung may, noon po kasi pag ikaw ay may rice mill, eh dapat meron ka na rin tracking kasi may bayad yung milling, may bayad yung tracking. Okay? Tapos kung may palay trading ka na, kung misa dapat may gasolinahan ka, o iba may banko pa. Okay? Dikit-dikit po yung mga handap buhay na yan. At talaga nang makita mo na mga, itong mga nakakasama namin ay mga mayayaman. <laughs> Alam niyo po, pag nakikinig ako, nalulungkot ako. Kasi pag magkakasama sila, nakikinig lang ako, mas bata naman ako. Walang lumabas sa bibig kung hindi. Walang kita. Lugi. 
Puro ganun yung naririnig ko, no? Yung may puro lugi daw sila, puro walang kita, pero kita mo naman yung yung galaw ng ng hanap buhay, ano? Tapos pag nagkaka minsan magkaka-meeting kasi magbi-meeting kami sa May Eurobank, kumisan kasi yan yung malapit diyan sa May sa May NFA, sa May Tikay. Alam niyo sa Tikay, andun yung NFA tapos malapit sa Eurobank. Ay nako po, sabi niya. Napakakukunat. Eh, totoo lang naman, ano, napakakukunat. Para kulang na lang magtakbuhan pagbayaran eh. Parang ganon. So, kita mo yung contrast noong, noong uh, ka, kahirapan ng buhay at yung, kaya, kaya, yung karangyaan. Parang ganon. Na, pinanunod ko lang, nung bandang huli, sabi ko na, nung bago ako mag-asawa, nagdasal ako eh. Sabi ko, Panginoon, pag ako po nag-asawa na, ah, uh, Pwede po, wag niyo na lang akong payamanin. Kasi sabi ko, Panginoon, pag ako yung maman, baka, baka makalimutan kita eh. Baka hindi na ako umasa sa iyo. Uh, bigyan mo na lang ako ng sapat. Yung sapat sa araw-araw at may, may konting sobra para makatulong naman ako sa kapwa. Alam niyo po, be careful with what you pray for. Parang ganun. Kasi po, naririnig talaga. <laughs> yung po ang naging buong buhay ko. Buong buhay sa paglilingkod na nabibigyan ka lang ng sapat sa araw-araw at konting labis para makatulong naman sa iba. Okay? At dahil doon, nakikita mo kung paano ka namang binibiyayaan how you are being blessed by the Lord each day and you are blessed by the people around you who love you and they become a blessing to your life. Nagiging masaya ka dahil nakikita mo yung paggalaw ng biyaya ng Diyos sa buhay mo, nagiging madali din sa yung maging blessing sa iba, dahil alam mo kung ano, papanong mabuhay ng simple. Sabi niyo nga po, only when you see God's blessing in your life could you also be a blessing to others. Kasi po, pag hindi mo nakikita yung mga blessing na yon, napakahirap mag-bless ng iba. Parang feeling mo nga, lugi, walang kita. Okay? Parang mo feeling mo, eh, lagi kang mawawalan. Alam niyo po, marami sa atin ang nagkaroon ng ganong blessing ng mga laiko na patuloy din namang idinabahagi yung kabutihan ng Diyos sa kanila. At yan po yung isang pang-araw-araw din na maaari natin isa buhay. That how can we be a blessing to others? Huwag na pong magagalit si Brother Bear, ano? Pero kapag bumabiyay ka, tuwa-tuwa yung mga kasama ni Brother Bear, no? So, bakit kaya? <laughs> eh kasi naman, kasi naman talaga namang napakabait ni Brother Bear at marami namang natutulungan, Okay? And uh, alam din natin na be blessed naman din si Brother Bert. But he has been blessed to be a blessing. Ay, ito, hindi naman pambabola to, Kuya Bert. Ay, ito, tuwa sa'yo si Sister Epi. Kilala mo si Sister Epi, Brazil, di ba? Yung Regina Rica. Ayan. Dominican Sisters of uh, Rosari, Regina Rosari. Ayan, ano? Pag nakakausap ko sila, sinasabi nila, Ay, kilala mo si Brother Bert. Sabi niya, he is very good to us. He is a blessing. Imagine niyo po yon. kung kayo'y nababanggit ang pangalan niyo at ang sinasabi ng tao ay, He is a blessing. We are to be a blessing to people, big or small. The Lord wants us because we have been blessed to be a blessing. 500 years of graces. Aba? Hindi lang yan, ang dami pa natin pwedeng gawin, no? You know, God has been so gracious to us as a people. Um, he's been kind to us. Sabi nga, eh, we are celebrating the 500 years of the coming of Christianity in the Philippines. Oh, 500 years, ha? Alam niyo po doon na Christianity came to China 700 years ago. Alam niyo po ba na Christianity came to India less than uh, 2,000 years ago? So what's the difference? Ano kaibahan? Bakit parang na-bless tayong ano yung grasyang ibinigay sa atin? 
Bakit? Hindi ba kaya ng Panginoon na gawin ng China sa ka India uh, as a Christian nation? Bakit tayo napili? A small nation to become a shining light in the world. A small nation to become a witness and now wanting to become a truly sending nations. A truly sending nation. He made us different. Ibang klase po yung grasyang binigay sa atin ng Diyos. God made us as a gracious, grasyosong mga tao tayo. Hindi ko naman iispilingin na, no? Kung anong klase mga pagkataon natin mga Pilipino, pagiging grasyoso natin, eh, at it's hindi naman maganda. I-compare mo dun sa mga kapatid nating mga sa India o sa China. Pero totoo po talaga yun. Napaka-grasyoso natin. And uh, sabihin ko na rin po, ang mga bulakenyo ay meron ding angking pagiging grasyoso. Napaka-gracious din po ng mga, ng mga bulakenyo. E, e po, isa sa mga na-experience ko nung uh, na in-install si, ano, si Bishop. In-install po si Bishop ano, Dennis Villarojo. De, ako naman eh, galing sa like. Meron din naman ako imbitasyon. Ano. Pero sabi ko, sino may sa... Sinabay ko na ka ako yung ibang, ano, pinasundo ko sa airport para naman may, alam ko mahirap, pinasundo, pinasundo ko sa airport yung, yung mga taga Cebu, sila Lito and Febarino. Tapos sabay-sabay kami pumunta dyan sa may uh, Malolos. Pasok kami, napakaganda ng selebrasyon. E nung nandun na kami at magkakainan na, kasama doon sa delegation ng Cebu, doon ako naupo sa delegation ng Cebu, naso si Chief Justice Hilario Davide. Ano, si Chief Justice. So, syempre, ano, masayang-masaya din siya sa kayong misis niya na nandun sa, na invited doon sa, ano, sa installation ni Bishop. E syempre, nung kakain na, sina- in-announce na yung mga pari po, obispo, dito po kayo sa second floor, yung pong mga taga-sibo, doon po kayo sa tinuro yung lugar, ano, parang gano'n. Eh, okay naman, wala namang problema, parang gano'n. Pero nung ako'y pababa na, linapitan ko si, uh, si uh, Chief Justice. Medyo kakilala naman po ako ni Chief Justice, sabi ko. Uh, Chief Justice, ang... Uh, I will be accompanying you. So, nauna ako, bumaba ako papunta ro sa ano ng Cebu. At uh, nakasalubong ko si Monsignor Pablo. Sabi ko, uh, uh, Monsignor, sabi ko, saan po ba yung mga para sa uh, reception ng mga taga-Cebu? Ah, taga-Cebu po, dito po, tuloy po kayo. O oh, sige po, sabi ko, kasama ko lang po si Chief Justice Davide. <laughs> <laughs> ah, kasama niyo po ba si Chief Justice? Ah, dito na po kayo, dito na po kayo. Parang gano'n. Tapos, ah, tumawag na seminarista. Pakisamahan mo sila sa second floor. Wow! It was so gracious. Eh, syempre, alam mo naman, iba naman syempre yung nasa second floor. Okay? So, nung pag-akit namin sa second floor, pagbukas, eh, andun yung mga, syempre, yung mga kabunian, nandun yung papal nuncio. So, nung pagpasok, taka yung mga tao, ang nagawa ni Chung Cruz dito. Hindi ko sinasabi ko lang, habi ko lang kay Papal doon siya, Your Excellency, the Chief Justice. Yan, <laughs> kala ko. So, nagkamayan sila, magkakilala naman sila, eh, parang ganun. Pero alam niyo, bottom line nun, nung uwi na kami, masayang-masaya si Mrs. Davide. She felt so affirmed. She felt so honored. She felt the graciousness that was extended to to her and to to her husband. And uh, salamat uh, Mr. Pablo, salamat sa, sa sa diocese. Pero ganun po talaga eh, okay? It takes one man to show graciousness that reflects the graciousness of a certain people. At kung tayong lahat po ng mga bulaki niyo ay eh, ganun din yung grac- pagiging grasyoso natin sa buhay, eh, then it reflects the whole community, the whole diocese of Malolos. Nakakatuwa po 'yan. Okay? Kaya po, yan ay mga simpleng biyaya, mga simpleng katangian, joy, goodness, graciousness na magagamit po natin sa araw-araw in our daily life, okay? in our daily witnessing, 
in the marketplace, in the state of life that we are in. Huwag na po tayo maghanap. Nandyan na po sa atin yung mga biyayang yan. We can decide to be that kind of people every day. Kaya po natin gawin yan. Ano po ang bottom line nitong uh, sineshare ko lang po sa inyo? Sabi po sa Colossians 3, Put on, put on, isuot mo, load yourself. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another, and if one had a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you must also forgive. Ano po sinasabi ng Colossians dito? Pinili na po tayo at binigyan na. It has been given to us already. As if kailangan mo lang siyang isuot. Ano kaya isusuot ko itong araw na ito? I will put on kindness. I will put on gentleness. Pipiliin mo lang para ka lang nagbukas ng aparador at sabi, ano po lang kaya isusuot? Ano kaya isusuot mo? Sapagat nandyan na. Ibinigay na gift. Nandyan na yung gift. Kukunin mo na lang, isusuot mo na lang at isasabuhay mo na lang yung mga katangi ang yan. Kindness, compassion, compassion, humility, meekness, patience, goodness. They are all the fruit of the Spirit that has already been placed in our hearts. And it's a matter of one lady making a decision every day to become a missionary of love. Medyo mahaba na po, pero last, quest, last kwento ko na ito. Ako po ay uh, one time bumiyahe at uh, papunta ako sa, from Canada, papunta ako sa US. And bago po ako maka- nang nasa aeroplano na ako, naalala ko nag-email yung aking asawa. Sabi ng asawa ko sa, June, when you come home from America, back to the Philippines, can you please, be, please buy for the school yung one dollar headsets? Sabi ko, one dollar headsets. Yung mga, ganito po, yung mga headsets na, na ano, one dollar lang doon po sa mga, may mga one dollar store sa US. E nung pagsakay ko sa aeroplano, nakita ko, uy, may mga, naka, mga headset na nasa bawat upuan. Uy, one headset, headset, ito yata yung pinapa, ano, ang dami. Tapos yung iba, bubuksan, gagamitin, itatapo na. Sabi ko, naku, ano kaya, tanong ko kaya kung pwede kong bilhin ito, sabi ko. And yung stewardess, okay, na naka, nandun po sa flight namin, alam niyo po kasi yung mga stewardess, kapag po international flights, okay, yung mga tinatawag nilang long haul, dyan niyo po makikita yung mga stewardess na mga bata, mga matatangkad, mga sexy, magaganda, yan. You, you know, pag nakita, uy, stewardess, yan. Pero kap, tumatanda po yung mga yan. Tumatanda po sila. Eh, hindi naman sila pwedeng tanggalin eh. Yung pong mga, mga uh, transcontinental flights sa US, yung mga from uh, New York to Texas, Texas to Dallas, parang ganun. Doon po linalagay yung medyo-medyo tumatanda na, sumusungit na. Yung pong mga stewardess na nasa amin, naku, maputi na yung buhok, tapos kung maglakad, para bang binabangga yung mga tao, tapos kita mo yung uh, uh, put on your seatbelt, pinapagalitan yung mga tao. Sabi ko, naku, mukhang masungit, baka hindi ko pwedeng makausap. Banda huli, sabi ko, nung nag-CR ako, sabi ko, uh, Lord, please touch the heart of this uh, stewardess. Tapos, uh, napita ko na. Minayos ko yung English ko. Sabi ko, excuse me, ma'am. Sabi ko, gano'n. Ano? Yes, sabi niya. Um, uh, can I ask you a, a question? Yeah, what is this? I mean, um, uh, I, I received an email from my wife from the Philippines. Sabi ko, and she asked me to buy headsets like this pinakita ko uh, one dollar in a dollar store okay for our school in the philippines okay let me ask you is it legal for me to buy those used headsets from you no golly golly so, no 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 that cannot be that cannot be i mean those things are not for sale Parang gano'n, ano? So ako naman, dahil mataas sa ako talagang galit siya. Sabi, rapag gano'n lang ako, okay, okay, okay. Parang gano'n. Tapos tumalikod. Pag talikod niya, narinig ko bumubulong. 
Kinabahan na ako. Palakas na ako. Hindi ko maintindihan. Nung hapon mamaya, palakas ng palakas, naintindihan ko na. Ang sinasabi niya, I will be kind today. I will be kind today. I will be kind today. Tapos pagharap niya sa akin, I will be, nag-iba ang tsura? Oh, nag-iba ang tsura? Bumait! Sabi niya, ah, yes, what were you saying? Sabi ko, ah, oh, sabi niya, headset. Sabi niya, from the, uh, for the Philippines. I know a lot of people in the Philippines. Sabi niya, um, how, how many do you need? Sabi sa akin, ako naman, ah, uh, ah, uh, 20? 20? Okay. Uh, those things are already paid for. Parang gano'n, ano. Do you have a bag? Sabi sa akin, no. Oh, wait for a while. Nagbukas ang drawer, kumuha nung baso, yung, yung black bag na basurahan, tapos nagbilang ng 20. Tapos ilinagay niya doon. Binalo, 20. Tapos inabot sa akin, here. Sabi niya, give it to your wife. Yeah, yeah. Sabi niya gano'n, it's a gift from the United States. Alam ko ako makapaniwala eh. Nagbago yung pagkatao, nagbago yung mukha, nagbago yung disposisyon. All because she said to herself and chose to become kind. I will be kind. I will be kind. I will be kind. My dear Laiko, put on as God's chosen ones. Okay? Compassionate hearts, kindness, humility, patience, meekness. Nasa atin ang lahat yan. It's a matter of you choosing every day what kind of a missionary, what kind of a child of God you will be. Because we are all gifted with that fruit of the Spirit by the Holy Spirit in our lives. Napakalaking pagbabago po ang ibibigay niyan sa buhay natin. I'm about to end po. And sinabi po dito sa kantang Gifted to Give is The Gospel is our blessing but also our mission. It is a mission of mercy because mercy is the face of God. And if by God's grace we are gifted to give, then by God's mercy we are forgiven to forgive. Patapusin ko po yan sa pagtatanong, meron ba kayong dapat patawarin? Sabi dito sa if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you must also forgive. Meron po ba tayong dapat patawarin na sa buhay natin ngayon? Kung ang bawat isa po sa atin ngayon ay makakapagpatawad sa taong ito, then it will truly be a jubilee year. A year of freedom, a year of joy, a year of blessing, a year of grace. Napaka-importante po na kunin natin kung ano ang binibigay sa atin ng panong biyaya. Biyayang maging saksi, maging sugo, at biyaya na matutong magpatawad at ipakita ang awa ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. In this 500 year anniversary, our great jubilee in the, the coming of Christianity, the coming of the gospel in our land. Magdasal po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami na binigyan mo kami ng pagkakataon ngayong tingnan ng aming mga buhay bilang mga laiko sa National Native Week na ito. Sa bawat sitwasyon ng buhay namin, Sa pang-araw-araw, sa aming mga gawain, kaya pala namin, Panginoon, na mabuhay ng naaayon sa iyong turo at naaayon sa iyong mga ibinigay na biyaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inihingi namin, Panginoon, na gawin mong totoo that we are gifted to give and we are forgiven to forgive. 
that we have been blessed to be a blessing and that this year may truly be a year of great jubilee for us. That we will become missionaries of your love for each and every one of us. Maraming salamat, Panginoon. We are gifted to give. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat.